तो अप्रोच नंबर वन के हवाले से हम मदीद एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करते हैं अब ऐसा ऐसा एग्जाम्पल्स का लेवल जो है वो इंक्रीज होता रहेगा उसमें जो डिफ़िकल्टी है या उसमें जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो आपके सामने आती जाएंगी या एग्जामिनर की जो वेरिएशन हैं वो आपके सामने आती रहेंगी अच्छा जी देखिए एग्जाम्पल नंबर टू आपको दी हुई है ओपनिंग बैलेंस एलेवन हंड्रेड रुपीज इन थाउजेंड क्लोजिंग बैलेंस थर्टीन हंड्रेड या ओरिजिनली वन मिलियन थ्री हंड्रेड थाउजेंड सेल रिटर्न दिया हुआ है डेटर का ओपनिंग बैलेंस है डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है सेल रिटर्न है टू हंड्रेड और डिस्काउंट अलाउट दिया हुआ है हंड्रेड का अब ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है जिसके जरिए हम रिसर्च फ्राम डेटर तक पहुँच सकते हैं या कलेक्शन फ्राम डेटर तक पहुँच सकते हैं डिस्काउंट अलाउड एट फाइव परसेंट टू ऑल कस्टमर्स हु सेटल देयर अकाउंट्स आप डिस्काउंट देते हैं अपने तमाम कस्टमर्स को जो अकाउंट सेटल करते हैं जिनको आप क्रेडिट सेल्स करते हैं और फिर जब वो अकाउंट सेटल करते हैं तो आप तमाम कस्टमर्स को फाइव परसेंट डिस्काउंट देते हैं इसका मतलब क्या हुआ ये हंड्रेड थाउजेंड रुपीज़ उन तमाम कस्टमर्स का डिस्काउंट है जिन्होंने आपको इस साल क्या किए हैं पेमेंट्स किए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ वो पेमेंट्स जो होंगी जो आपको मिली हैं वो पाँच परसेंट डिस्काउंट देने के बाद होंगी तो वो अमाउंट्स जो उन्होंने सेटल किए हैं वो हंड्रेड परसेंट उस पर डिस्काउंट लगा फाइव परसेंट और जो आपने रिसीव किया वो नाइन्टी फाइव परसेंट तो इसका मतलब फाइव परसेंट डिस्काउंट हुआ नाइन परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट कलेक्शन हुआ टोटल सेटलमेंट कितनी हो गई हंड्रेड परसेंट की हो गई तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मार्कअप मार्जिन के हवाले से टेक्निक से उनको आपको कंसिडर करने की जरूरत है तो इसका मतलब क्या हुआ हम हम इस अप्रोच को एनालाइज करते हैं कि डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है यस डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है रिसिट फ्रॉम डेटर इज गिवन और कैन बी कैलकुलेटेड क्या रिसिट फ्रॉम डेटर आपको दी हुई है तो बज़ाहिर तो इस सिनेरियो को देख कर कहीं भी दिखाई नहीं था कि रिसिट फ्रॉम डेटर आपको दी हुई है लेकिन इस डिस्काउंट अलाउड के जरिए जो एग्जामिनर ने हमें रास्ता दिया है रिसिट फ्रॉम डेटर तक पहुँचने का तो हम रिसिट फ्रॉम डेटर इस हंड्रेड थाउजेंड से मालूम कर सकते हैं कि जो अमाउंट सेटल हुआ है ये उसका फाइव परसेंट है तो इसके जरिए हम सेटल अमाउंट निकाल सकते हैं और सेटल अमाउंट का नाइन्टी फाइव परसेंट जो है वो हमारी कलेक्शन फॉर्म डेटर्स के बराबर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड क्राइटेरिया भी पूरा हो गया कि रिसिट फ्रॉम डेटर इज गिवन और कैन बी कैलकुलेटेड उसके बाद सेल्स रिटर्न है आपके पास डिस्काउंट ऑर्डर तो जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आप क्या करें इस अकाउंट में रखें और कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो बैलेंस बी आपने प्लेस किया यहाँ पर कितना एलेवन इसमें इजाफा होगा सेल्स की वजह से और सेल्स का बैलेंस आपको मालूम नहीं है लेकिन इस बैलेंस में कमी आ रही है कलेक्शन की वजह से जो कैश आपने कलेक्ट किया बड़ा सिंपल सा मामला है कैश आपने कलेक्ट किया वो आपको बताया नहीं गया लेकिन आपने डिस्काउंट कितना दिया वो आपको बताया तो ये डिस्काउंट बराबर है किसके फाइव के अगर इसको डिवाइड बाई फाइव कर देंगे डिस्काउंट बराबर है फाइव के और जो आपने कलेक्ट किया है वो जो अमाउंट सेटल हुआ है वो उसका नाइन्टी मतलब अगर सौ रुपये का अमाउंट सेटल हुआ है तो सौ रुपये का पाँच परसेंट आपने डिस्काउंट दिया और सौ रुपये का आपने नाइन्टी फाइव परसेंट क्या किया रिसीव किया है इस तरह आप इस तरह सोच लें हज़ार रुपये हैं हज़ार रुपये का पाँच परसेंट अगर आपने डिस्काउंट दिया है पचास रुपये तो फिर आपने कलेक्शन कितना रिसीव किया है नाइन तो अगर आप पचास को डिवाइड बाय पाँच करेंगे और मल्टीप्लाई बाय नाइन्टी करेंगे तो आपको नाइन मिल जाएगा तो आप इस तरह किसी भी बैलेंस को वर्कआउट कर सकते हैं कि ये सौ जो है वो जो ओरिजिनल अमाउंट था उसके पाँच परसेंट के बराबर है और जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो उस ओरिजिनल सेटल अमाउंट के नाइन्टी फाइव परसेंट के बराबर था तो डिवाइडेड बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय नाइन्टी फाइव तो आपको कैश कलेक्शन मिल जाएगा जो कि वन मिलियन नाइन हंड्रेड थाउजेंड के बराबर होगा जिसको हम रुपीज़ इन थाउजेंड में लिख देते हैं कितना नाइनटीन हंड्रेड तो यहाँ मैंशन करते हैं आप भी अकाउंट बना रहे हैं कि इसमें रुपीज़ इन थाउजेंड अच्छा जी अब उसके बाद डिस्काउंट कितना अलाउ किया गया हंड्रेड थाउजेंड डिस्काउंट अलाउड लिख लिया वन हंड्रेड थाउजेंड तो नाइनटीन हंड्रेड प्लस हंड्रेड थाउजेंड कितना हुआ टू मिलियन इसका मतलब टोटल अमाउंट सेटल हुआ था कितने का अमाउंट सेटल कितना था टू मिलियन था टू मिलियन का फाइव परसेंट क्या था डिस्काउंट और टू मिलियन का नाइन्टी फाइव परसेंट जो था वो क्या था कलेक्शन था तो टू मिलियन का फाइव परसेंट कितना बना आपके पास वन हंड्रेड थाउजेंड और टू मिलियन का नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव परसेंट क्या बना 
वन मिलियन नाइन हंड्रेड था अब इस तरह सोचिए कि आपको ये हंड्रेड थाउजेंड दिया हुआ है ना आपको अमाउंट सेटल पता है ना आपको कलेक्शन पता है तो इन मिसिंग वैल्यूज को आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं बड़ी सिंपल सी बात है तो आपको ये हंड्रेड थाउजेंड दिया हुआ है जो कि बेस वैल्यू के फाइव परसेंट के बराबर तो आप क्या करें आप लिखें हंड्रेड थाउजेंड और आपने कहा मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय फाइव कि ये खुद पाँच परसेंट के बराबर है और जो चाहिए वो कितना है नाइन्टी तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया नाइन्टी से आपको कलेक्शन मिल जाएगी डायरेक्टली वन मिलियन और अगर आपको कलेक्शन प्लस डिस्काउंट जो टोटल अमाउंट सेटल हुआ है वो निकालना है जो कि 100 परसेंट वैल्यू है अगर आप उसको फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करें आप लिखें यहाँ पर 100,000 आपने कहा जनाब ये 5 परसेंट के बराबर है तो जिस वैल्यू पर ये डिस्काउंट लगा है वो वैल्यू बेस वैल्यू है हंड्रेड के बराबर क्या करते हैं आप उसको मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड कर तो जैसे आपने डिवाइड बाई फाइव किया मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड किया आपको टू मिलियन यहाँ पर मिल गया तो जो मार्कअप और मार्जिन की आपको टेक्निक सिखाई गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए भी आप उसको इसमें अप्लाई करेंगे लाजमी डिस्काउंट अलाउड आ गया यहाँ पर 100 का उसके बाद सेल्स रिटर्न की वैल्यू यहाँ पर रख दें आप 200 तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर आ गया डिस्काउंट अलाउड हो गया क्या कर दें बैलेंस सी रख दें बैलेंस सी है वन मिलियन थ्री इन सब का सम कर देंगे तो सम हो जाएगा आपके पास थ्री मिलियन फाइव हंड्रेड थाउजेंड तो अगर आप थ्री मिलियन फाइव हंड्रेड थाउजेंड में से एलेवन हंड्रेड लेस कर देंगे तो आपको इस तरह मिसिंग वैल्यू मिल जाएगी जो कि सेल्स की वैल्यू है बैलेंसिंग वैल्यू तो इस तरह आपके पास क्रेडिट सेल्स आ गई टोटल किस अकाउंट से डेटर के अकाउंट से